Yo, salut tout le monde, c'est Rina Vous avez dû déjà voir sur YouTube de nombreuses vidéos qui vous montrent des formes d'Alola possibles pour les prochains jeux Pokémon. On peut voir des évolutions d'Evoli, des starters, des Pokémon qui viennent de plein de générations différentes. Et parmi toutes ces théories, j'aimerais vous donner mon avis afin de pouvoir le comparer au vôtre que je vous laisse exposer en commentaire. Déjà, dans Pokémon sous la Lune, Game Freak nous a fait une belle surprise en rajoutant 7 formes d'Alola. Des Pokémon de la première génération qui ont vu leur apparence changer à cause du climat de la région d'Alola. Ça a beaucoup plu aux joueurs, donc il n'y a pas de raison pour lesquelles ils n'auraient pas de nouvelles formes d'Alola dans les prochains jeux. D'un point de vue scénaristique, comme Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune semblent se dérouler après Pokémon Soleil et Lune, il est possible que d'autres Pokémon aient dû s'adapter à la région d'Alola. Peut-être parce qu'ils ont été importés de Kanto, par Lily par exemple, ou parce que le climat d'Alola ou de certaines zones d'Alola a changé. Je vais illustrer ça par des exemples pour que ça soit plus clair. Si on importe un Salamèche à Alola, il est possible qu'il ait du mal à survivre à cause de la présence abondante d'eau. Au feu, ça fait pas des chocs à pic. Pour survivre, on peut imaginer que les développeurs le mettront en haut d'un volcan, ou alors ils changeront totalement son apparence et il deviendra ceci. Ce changement permettra à Salamèche de vivre dans l'archipel d'Alola, il s'adapterait au climat de la région, c'est le principe des formes d'Alola. Mais si vous prenez Exagite par exemple, ce Pokémon semble pouvoir s'adapter à tous les types de milieux pas trop extrêmes, comme un volcan ou un glacier, donc je vois pas trop à quoi est-ce que ça servirait de lui donner une forme d'Alola, à part pour faire plaisir aux fans parce qu'il reste stylé et dans l'esprit d'Hawaï. Maintenant, tous les Pokémon qui ont eu une forme d'Alola étaient de la première génération, donc je vois mal des Pokémon de la 6G en obtenir. Les deux générations de Pokémon susceptibles d'obtenir une forme d'Alola sont la première et la deuxième. La première pour rester dans la continuité de Pokémon Soleil et Lune, et la deuxième pour apporter de la nouveauté tout en restant logique. Concernant les Pokémon de la 1G qui n'ont pas eu de forme d'Alola et qui sont présents dans Pokémon Soleil et Lune, si le climat de la région ne connaît pas de changement majeur dans Pokémon Usul, il n'y a pas de raison pour que ces Pokémon changent, donc ils n'obtiendront pas de forme d'Alola. Ce qui ne nous laisse que la deuxième génération. Si on regarde les Pokémon qui ont obtenu une forme d'Alola, on peut voir que ce sont des Pokémon assez populaires, ou du moins emblématiques de la première génération. On n'a pas eu Papillusion et Parasect par exemple. Les starters n'ont pas obtenu de forme d'Alola, et comme ils sont très rares à l'état sauvage, je ne pense pas qu'on aura de forme d'Alola pour les starters, qu'ils soient de la première ou de la 2G. Donc pour moi, les Pokémon susceptibles d'obtenir une forme d'Alola dans les prochains jeux sont Fouinette et Fouinard, un petit peu les équivalents de Ratata et Ratatak dans la 2G, Malos et Demolos, qu'on peut comparer à Goupix et Fenard ou Sablette et Sablero, et enfin je dirais Fampi et Donfan. Tous ces Pokémon sont un peu similaires aux Pokémon de la première génération qui ont obtenu une forme d'Alola, et franchement, j'attends avec impatience un Demolos d'Alola de type Glace Ténèbre par exemple. Voilà, vous connaissez désormais mon avis pour ce qui concerne les futurs Pokémon forme d'Alola. J'attends le vôtre en commentaire. Comme le sondage pour les potentielles nouvelles méga évolutions dans Pokémon Ultra Solène et Ultra Lune, vous avez beaucoup plu et vous aviez été nombreux à participer. Et bien, j'en ai fait un autre. Donc, c'est le même principe que la dernière fois. Dans la description, il y a un petit lien. Vous cliquez dessus et vous me notez tous les Pokémon pour lesquels vous aimeriez bien voir une forme d'Alola. Alors essayez d'être cohérent, me demandez, me mettez pas Mew par exemple, je pense qu'il n'aura jamais de forme d'Alola. Je vous exposais mon raisonnement à moi dans la vidéo, donc vous écoutez, faites-vous votre propre avis, et puis proposez-moi les Pokémon que vous aimeriez voir en forme d'Alola pour les prochains jeux Pokémon. Et puis écoutez, je ferai un top si j'ai des réponses intéressantes dans quelques semaines. Sur internet, vous pouvez trouver plein de fausses formes d'Alola très bien réalisées, et même si aucune d'entre elles ne sera trouvable avec le même design dans les prochains jeux, ça fait toujours plaisir de voir le talent et les idées de certains. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Bye tout le monde